Professional Fourth Semester Business Statistics Part Two. A subject is the Ostomadhani Amraj Kalachana Kurbo. Achke Amraj Shukul Bishagulo Alachana Kurbo. Sample key Amadir Echaprate and Amos Sample Small Sampling Theory. Small Sampling Theory. So Etar Amra. <coughs> आज के आलोचना कर बो सैंपल की सैंपलिंग की एजम्पशन फॉर स्टूडेंट्स टी स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन ए लेक्चरे अमरा ए दूसरी विषय नहीं है ए चार्ट विषय नहीं आलोचना कर बो तो प्रथम कथा होता है सैंपल की ऑलरेडी आमी शिक्षित है चीजें सैंपल की बोल से इन स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटिटी रिसर्च मेथोडोलॉजी आर डाटा सैंपल इज ए सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड एंड और सिलेक्टेड फ्रॉम ए स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन बाय ए डिफाइंड प्रोसीजर তাহলে বলছে কি যে ইন স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড কোয়ান্টিটি রিসার্চ মেথোডোলজি স্ট্যাটিস্টিক্স এবং কোয়ান্টিটি রিসার্চ মেথোডোলজির মাধ্যমে এ ডাটা সাম্পল ইজ এ সেট অফ ডাটা ডাটা সাম্পলটা হচ্ছে এক সেট ডাটা বা এক সেট তথ্য যেটা কালেক্ট করা হয় অর সিলেক্ট করা হয় অনেকগুলা পপুলেশন বলতে আমরা বুঝি পরিসংখ্যানের বহু সমস্যা থেকে বা অনেক তথ্যগুলো থেকে যখন আমরা এক সেট ডাটা কালেক্ট করি তখন সেটাকে বলা হয় স্যাম্পল আমরা যেমন উদাহরণ হিসেবে দিয়ে থাকি যে তুমি যদি আলং এ যাও তোমার হচ্ছে শপিং করার জন্য তাহলে তুমি ধরো একটা থ্রি পিস কিনবে তো থ্রি পিসের জন্য তোমাকে ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে ধরো পাঁচটা ড্রেস এখন তুমি যখন ওটা দেখো তোমাকে দেখবা সেলাররা বলে বলবে যে সেলসম্যান বলবে যে ম্যাডাম ই দেখেন বা স্যার আপনারা হচ্ছে স্যাম্পল দেখেন তো স্যাম্পল বা ডিসপ্লে দেখেন তো তুমি ওইখান থেকে চারটা পাঁচটা দেখে একটা চুজ করলা করে বললা যে আমাকে এখান থেকে আমি নিব না আমাকে ইনটেক দেন তো ইনটেক নিয়ে আসবে সে তার গুদাম ঘর থেকে ওয়্যার হাউস থেকে সে তার ইনটেক মাল নিয়ে আসবে এখন ওই যে তোমার থ্রি পিসটা নিয়ে আসবে সেটা তাদের গুদাম ঘরে ধরো পাঁচ হাজার পিস আছে পাঁচ হাজার পিস কে বলা হচ্ছে পপুলেশন আর পাঁচ হাজার থেকে যে চারটা বা পাঁচটা তারা ডিসপ্লেতে রেখে দিয়েছিল এটাকে বলা হয় সাম্পল এর থেকে আর ভালো ওয়ে বোঝার আর কোনো আছে কিনা আমি জানি না তো তাহলে স্যাম্পল আমরা কি করলাম ওই যে অনেকগুলা যে পাঁচ হাজার ছিল যেটাকে আমরা পপুলেশন বলি এই পাঁচ হাজার থেকে বা টোটাল থেকে আমরা মাত্র চারটা পাঁচটা নিয়ে এসেছি এটাকেই বলা হচ্ছে যে এক সেট ডাটা নিয়ে এসেছি এই ডাটাকে বলা হচ্ছে কি স্যাম্পল আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছে স্যাম্পলিং হচ্ছে কি স্যাম্পলিং হচ্ছে একটা প্রসেস ওই স্যাম্পল নিয়ে স্যাম্পল তৈরি করার একটা প্রসেস কেই বলা হচ্ছে কি স্যাম্পলিং the process of learning about the population on the basis of a sample drawn from it is called sampling tahole population theke amra sample gula niye ashar ekta poddhoti kei ba process kei bola hocche ki sampling bujhte perecho ji sir ji sir okay <coughs> next assumption for students प्रधान सैम्पल गेक्ट कर ड्रन बोलते कलेेक्ट कर उत्तोलन कर তাহলে স্যাম্পল গুলো আমরা কিভাবে পেয়ে থাকি মূল পপুলেশন বা মোট থেকে সমষ্টি থেকে আমরা স্যাম্পল গুলা নিয়ে থাকি দুই নম্বর বলছে আমাদের দা স্যাম্পল অবজারভেশন আর র্যান্ডম এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল অবজারভেশন গুলো হবে র্যান্ডম মানে না দেখেই না বুঝেই দৈব চাইত ভাবে এবং সেগুলো স্বাধীন ভাবে নিতে হবে কিরকম আমরা যদি বলি আমাদের কলেজের যে কিছু স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে আমরা আমি চিনি না কিন্তু রোল নাম্বার আমার কাছে আছে এই রোল নাম্বার গুলা দেখে আমার কাছে হয়তো একশো জনের একটা লিস্ট আছে রোল নাম্বার আছে এখান থেকে মাত্র দশ জনকে সিলেক্ট করতে হবে একটা ট্রেনিং এর জন্য তাহলে আমি কিন্তু এদের মুখও চিনি না নামও জানি না শুধু রোল নাম্বার দেখে 
যে কোনো দশজনকে আমি কি করব সিলেক্ট করব এটাকে বলা হচ্ছে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করা বা র্যান্ডমলি অবজারভেশন করা এবং এই দশজনকে যে আমি সিলেক্ট করব আমাকে কেউ ফোর্স করবে না এনা ছাড়া আমাকে ফোন করে বলবে না যে রোল নাম্বার তিরিশ আছে ওকে সিলেক্ট করো অর্থাৎ আমাকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দিতে হবে এজন্য বলছে দা সাম্পল অবজারভেশন আর র্যান্ডম অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার বলছে দা পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অর ইজ নট আননোন এই টি স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জানা থাকে না তাহলে এই তিনটি বিষয় হচ্ছে আমাদের অ্যাজামশন ধারণায় থাকতে হয় টি স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে বা টি টেস্ট এর ক্ষেত্রে নেক্সট আমরা এর আগে যেটা একটু আলোচনা করেছিলাম সেগুলা নিয়ে একটু আলোচনা করব যে আমরা কখন বুঝবো আমাদের জেড টেস্ট করতে হবে না টি টেস্ট করতে হবে আমরা বলেছিলাম যে যদি সাম্পল সাইজ বা সাম্পল নাম্বার এক থেকে উনত্রিশ হয় তাহলে টি টেস্ট করতে হবে আর যদি তিরিশ বা তার বেশি হয় তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একশো এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার এরকম হলে আমরা কি করব সেটাকে জেড টেস্ট হিসেবে ব্যবহার করব আমাদের এই প্রপার্টিস বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি টি ডিস্ট্রিবিউশনের এক নম্বর হচ্ছে কি টি ডিস্ট্রিবিউশন রেঞ্জেস ফ্রম টু কো কি লিখেছি এটা আমরা এটা টি ডিস্ট্রিবিউশন রেঞ্জেস টি ডিস্ট্রিবিউশন রেঞ্জেস হবে একটু এখানে আসলে লেখাটা কঠিন আলফা হবে এখানে তো টি ডিস্ট্রিবিউশন রেঞ্জেস ফ্রম আলফা জাস্ট অ্যাজ ডাজ এ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ টি ডিস্ট্রিবিউশনের যে রেঞ্জ থাকে সীমা থাকে সেগুলোর সীমা হচ্ছে মাইনাস আলফা থেকে প্লাস আলফা অর্থাৎ মাইনাস নির্দিষ্ট থেকে প্লাস যে কোনো তথ্য স্বাভাবিক ভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকে দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের লাইক দ্য নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টি ডিস্ট্রিবিউশন অলসো সেমিট্রিক্যাল অ্যান্ড হ্যাজ এ মিন জিরো এটা টি ডিস্ট্রিবিউশন গুলো স্বাভাবিক ভাবেই সেমিট্রিক্যাল সেম থাকে এবং এর মিন গড় গুলা থাকে কেমন জিরো অর্থাৎ গড়ের ব্যবধান সাধারণত থাকে না টি ডিস্ট্রিবিউশন হ্যাজ এ গ্রেটার ডিসপারশন দ্যান দ্য স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টি ডিস্ট্রিবিউশন হ্যাজ এ গ্রেটার ডিসপারশন টি ডিস্ট্রিবিউশন গুলোর যে পার্থক্য থাকে দ্যান দ্য নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন স্বাভাবিক যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন থাকে বা বিচ্যুতি থাকে তাদের থেকে টি ডিস্ট্রিবিউশনের ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু বেশি থাকে আর চার নাম্বার বলছে অ্যাজ দ্য সাম্পল সাইজ অ্যাপ্রোচ থার্টি দ্য টি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্রোচ দ্য নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন যদি সাম্পল সাইজ এটা হচ্ছে লেস দ্যান হবে লেস দ্যান থার্টি দ্য টি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্রোচ দ্য নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে আমরা বলছি যে যদি সাম্পল সাইজ তিরিশের কম থাকে তাহলে সেটাকে আমরা স্বাভাবিক টি ডিস্ট্রিবিউশন বলে থাকি অথবা এবং আমরা বলে থাকি টি কার্ব ইজ নর্মাল টি কার্বটা হচ্ছে কি তখন নর্মাল তাহলে এই ছিল আমাদের এই আমাদের একটা টিও ফ্রিডমের সূত্র হচ্ছে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আজকের এই ক্লাসে তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো হাসি আনন্দ লেখাপড়ার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফেজ